കേരള ശാസ്ത്രാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഡിസംബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസക്കാലയളിൽ നടക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം പുലരണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജനകീയ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ക്ലാസുകളുടെ പരിശീലനമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അതിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്ലാസ് നടന്നു അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നതാഷ ജെറി ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നതാഷ ലൂക്ക എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗമാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡോക് ഗവേഷകയായിട്ട് സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡിൽ ആണുള്ളത് നതാഷ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൂക്ക നടത്തിയ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന കോഴ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു നതാഷ അപ്പോ നതാഷയെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം റിസ്മൻ പറഞ്ഞ പോലെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഉത്തരേന്ത്യ പണിയുവാൻ ശാസ്ത്രബോധം വളരണം എന്നുള്ള ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്ന കാലാവസ്ഥ മാറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് റിസ്വൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പറ്റി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി സാമാന്യത്തിൽ അധികം ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്വൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ലൂക്കയുടെ കോഴ്സ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് മിനിമം അതെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഒരു മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ആ കോഴ്സ് എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പറ്റി ധാരാളം റിസോഴ്സസ് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോ ഒത്തിരി കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കോഴ്സ് വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെ പറ്റിയും വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തു പോകുന്ന കോഴ്സാണ് മലയാളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ കോഴ്സ് മിനിമം ഈ കോഴ്സ് എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം പറ്റുന്നത്രയും കോഴ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പറ്റുന്നത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്ലാസ് എടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും മിനിമം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ലൂക്കയുടെ കോഴ്സ് എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ കോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം ലൂക്കയുടെ കോഴ്സ് പത്താഴ്ചകളായിട്ട് നടന്ന പത്ത് സെഷനുകളായിട്ട് നടന്ന ഏകദേശം നാല് മാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് മുപ്പത്തി എട്ടോളം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് മണിക്കൂറിലധികം ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയലുകൾ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെഫറൻസ് റെഫറൻസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്വിസ്സുകൾ ഇതെല്ലാം ഓൺലൈൻ ലൂക്കയുടെ കോഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പത്ത് സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് നടന്നത് അതിൽ ആദ്യ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഫിസിക്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ കവർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് തന്നെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് കോഴ്സിന്റെ പേര് അത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ഭൗതിക ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവചിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ അമ്പത് വർഷ വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളുകൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക ശാസ്ത്ര സമവാക്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ സെ
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രൊഫസർ അഭിലാഷിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിച്ചത് ഇതേ വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു സെഷൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെഷൻ അധികം ഒരു പക്ഷെ ആർക്കും അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഒരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് സമുദ്രങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് സമുദ്രങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനിൽ ഡോക്ടർ വിനു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്ര ചരിത്രാതീത കാലത്തെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് കാലാവസ്ഥ എന്ന് കാലാവസ്ഥ ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ എല്ലാ കാലത്തും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് എന്താണ് ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സെഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയുമായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടം കോഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഒന്നാമതായിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാമതായിട്ട് മിറ്റിഗേഷൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെഷൻ ലോ കാർബൺ എക്കോണമി ആയിരുന്നു അതായത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമുക്ക് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താം എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സെഷനാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സെഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നീതിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിവിധ തരം രാജ്യങ്ങളെ അതായത് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിനെയും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനെയും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ബാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഏറ്റവും അവസാന അവസാനത്തെ സെഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലോ കാർബൺ ഇക്കോണമി ഇങ്ങനെ പത്ത് സെഷനുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് നടന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പത് മണിക്കൂറിലധികമുള്ള ടീച്ചിങ് മെറ്റീരിയൽ വീഡിയോകളായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് എല്ലാവരും കാ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം കാണണം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ലളിതമായിട്ടാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളല്ല എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുമുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമാണ് എങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ ക്ലാസ്സുകളെടുത്ത ആളുകളുടെ സഹായം നമുക്കിപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് എന്താണ് ഈ ശാസ്ത്ര രംഗം എന്ന് അറിയാനെങ്കിലും ഈ എല്ലാ വീഡിയോകളും മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തയ്യാറ തയ്യാറാവുന്ന ആളുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മിനിമം ഈ കോഴ്സ് എങ്കിലും മുഴുവനായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത്ര ഇതൊരു വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശാസ്ത്ര വിഷയമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള അതായത് സാമൂഹികമായിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ എന്താ പറയാ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ധാരാളം മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ധാരാളം വളച്ചൊടിക്കലുകൾ ഒക്കെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് പല ആളുകളും പല സ്ഥാപിത താല്പര്യമുള്ള പല വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഗവൺമെന്റുകളും എല്ലാം അവരവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പല തരത്തിൽ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയവും കൂടെയാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ
കൂടുതൽ മിസ്ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെ പറ്റി വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയും നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത്രയേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പോലും പറയാനില്ല നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മളുടെ കോഴ്സ് വഴിയായിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ റിസോഴ്സസ് തേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിയായിട്ടോ ഒക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും കോഴ്സ് ഓൾറെഡി അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരായിരിക്കും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഒരു റെപ്പറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് വിഷയത്തിൽ കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും അറിയേണ്ട ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇത് രണ്ടിനും കൂടെ മലയാളത്തിൽ ഒരൊറ്റ വാക്കിയുള്ളൂ കാലാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പല സമയത്തും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ് ഇൻഫാക്ട് ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളും വളരെ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തവുമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു സമയത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തെ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയാണ് വെതർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരു ഒരു തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മലയാള പദം അങ്ങനെ ഒരു സാമാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ലൂക്കയിൽ തന്നെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ക്ലൈമറ്റിനെ പറ്റിയും വെതറിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ലേഖനങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ഓതേഴ്സും പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ചില രണ്ടരീക്ഷ സ്ഥിതി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയും എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദിനാവസ്ഥ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളം വാക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മൾ അതിനും കാലാവസ്ഥ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക പക്ഷെ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് വെതർ വെതർ എന്നാൽ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് വെതർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് അവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രയാണ് അവിടുത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് വെതർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ഇവിടുത്തെ വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നൊരു മൂടിക്കെട്ടിയ ദിവസമാണ് കാറ്റ് വീഴ്ചയൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി പതിനഞ്ച് ഹെക്ടാ പാസ്കലാണ് ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം ക്ലൗഡ് കവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശം പതിനെട്ട് ശതമാനത്തോളം മേഘാവൃതമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാൽ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ വെതർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെതറിന്റെ ഒരു ലോങ് ടേം ശരാശരിയാണ് ആവറേജ് ആണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ഉദാഹരണത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലെ ലോങ് ടേം ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ മൊത്തം ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും നമ്മൾ മഴ കാറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും ലോങ് ടേമിൽ നിന്ന് വളരെ ദീർഘകാലത്
climate climate ennalla reethiyilana ivu thammil bandhapettirikkunnathu appo namma kaalavastha maatram ennu parayumbol adu ee climate il undavunna maatrathayanu ella divasathayum divasene ulla weather il undavunna maatrathay alla nammal kaalavastha maatram ennu parayunnathu ee parnya deerkha kaala sharasheril ulla maatrathayan adu enganeyanu nokkam idu rendu reethiyil ee maatram kaanan sadhikkum ee chithrathil kaanichirikkunnathu ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കറുത്ത കളറിലുള്ള ഈ വരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊത്തം ആഗോള ശരാശരി ഊഷ്മാവാണ് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ സിക്സ് ആഗ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിൽ ഓരോ പീക്കും അതായത് ഇത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും കൂടിയും കുറഞ്ഞും അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ അല്ല നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമുക്ക് മൺസൂൺ മഴ കൂടി അടുത്ത വർഷം നമ്മൾക്ക് അത് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് ഇതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈ ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിൾസിലുള്ള ഈ വേ വേരിയേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ചുവന്ന വര കാണുന്നത് അത് ഈ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ആണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെതറിന്റെ ലോങ് ടൈം ആവറേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലുള്ള ശരാശരി മാറ്റമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു സംശയമാണ് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ആഗോളതാപനം ഉണ്ട് ആഗോളതാപനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചൂട് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനേക്കാളും ചൂട് കുറവാണ് ഈ വർഷം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എവിടെ പോയി എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈവൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വരെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് അതായത് ഈ വർഷാവർഷമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സീസൺ എന്താ പറയാ സീസണുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ വേരിയേഷൻസിനെ അല്ല ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ടൈമിലുള്ള ഒരു ശരാശരി മാറ്റത്തെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇതിനെല്ലാം പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണുക ഇനി ആ ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് അതായത് എന്താണ് വേരിയബിലിറ്റിയും ട്രെ ചേഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഒരു ആള് ഒരു നായയും പിടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നായ അതിനെ തോന്നിയ വഴി കൂടെ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും മുകളിലേക്കും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ നായ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നായ നടക്കുന്ന ഈ വഴിയാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാഫിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ആള് ആള് നടക്കുന്ന നായയും കൊണ്ട് പോകുന്ന ആ മനുഷ്യൻ നടക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി വിശദമാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷം വിവിധ ഗ്യാസുകളുടെ ഒരു 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 മിക്സ്ചറാണ് എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം പണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ വാതകമാണെന്നാണ് പണ്ട് കാലത്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഓരോ ഓരോ മൂലകങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഒരു മിക്സ്ചറാണ് നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് നമ്മൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തത വരുന്നത് തന്നെ അതിന് മുന്നേ ഇതെല്ലാം ഒറ്റ വാതകമാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷം എന്താണെന്നോ അത
ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തോളം ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളൂ അത് ആർഗനാണ് ആർഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് വളരെ ഇനർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസാണ് നമ്മൾ അലസവാതകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു മൂലകമാണ് ആർഗൻ അത് നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ശതമാനത്തിന് താഴെ ഒരു ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജനും ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജനും പിന്നെ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ അടുത്ത് ആർഗനും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനമായി പിന്നെ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഏകദേശം എന്താ പറയാ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങളിലാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് വാതകങ്ങൾ ക്രിപ്റ്റോൺ അതേപോലെ നൈട്രൻ്റെ സംയുക്തങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ശതമാനമാണ് ഇത് എത്ര ചെറിയ ഒരു നമ്പറാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ശതമാനമില്ല അര ശതമാനമില്ല അതിനേക്കാളും ഒക്കെ താഴെയുള്ള ഒരു ഒരു നമ്പറാണ് ഇത് ഈ മീതേൻ്റെ അളവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളുമൊക്കെ വളരെയധികം കുറവാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം മാത്രമേ മീതേൻ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാതകങ്ങളെ ഇത്രയും ചെറിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വാതകങ്ങളെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മില്യൺ വായു മോളിക്യൂളുകളിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ മീതേനോ മീതേന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്സ് പെർ ബില്യണിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ അളവ് മാത്രമുള്ള ഗ്യാസുകളാണ് ഈ പറയുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മീതേനും എല്ലാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം എങ്ങനെയാണ് എത്രമാത്രമാണ് ഈ ഈ ഗ്യാസുകൾ ഈ വാതകങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന പ്രാധാന്യമുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ധാരണയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ വാതകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഹീറ്റ് ബജറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആകീരണവും വികിരണവും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാതകങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടത് നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് ഊർജം വരുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഊർജ സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഊർജമാണ് നമ്മളുടെ ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സൂര്യനിൽ വരുന്ന സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഊർജം തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അത് ഒട്ടുമിക്ക വാതകങ്ങളും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാതകങ്ങളും തന്നെ ഇതിന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് അതായത് സുതാര്യമാണ് ഇവയൊന്നും തന്നെ ഇതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയില്ല നൈട്രജനോ ഓക്സിജനോ ആർഗൻ തീരെ അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡോ മീതോനോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയില്ല വളരെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം മാത്രമൊക്കെ വളരെ ചെറിയ വളരെ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ഭാഗം ഈ വാതകങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഓക്സിജൻ ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്താലായി അത് വളരെ നമുക്ക് അവഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ചെറിയ ശതമാനമാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷം ചൂടാകുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിനെ ചൂടാക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷൻ അല്ല മറിച്ച് അത് ഭൂമി പുറത്തു വിടുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ് ഭൂമി ഈ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അത് തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം എല്ലാ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അത് തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ വികരണമായിട്ട് പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വസ്തു പുറത്തു വിടുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്
അപ്പൊ അത്രയും ചൂട് കൂടിയ വസ്തുവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂര്യൻ പുറത്തു വിടുന്നത് തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ കുറഞ്ഞ ഷോർട്ട് വേവ് റേഡിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനേക്കാളും വളരെയധികം ചൂട് കുറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഭൂമി പുറപ്പെടു ഒഴിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും വളരെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചില വാതകങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വാതകങ്ങളാണ് ഈ ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വരുന്ന നൈട്രജൻ ഓക്സിജനും ഈ ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷനെയും ആദ്യം ചെയ്യില്ല മറിച്ച് ഈ വളരെ ചെറിയ ശതമാനമുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീത്തേൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളാണ് ഈ ലോങ് ഭൂമി പുറത്തുവിടുന്ന ലോങ് വേവ് റേഡിയേഷനെ ആഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൂമി ഒരു തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രഹമായിരിക്കും ഭൂമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഒരു ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൊത്തം ഭൂമിയുടെ മൊത്തം സ്ഥലങ്ങളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി ഒരു തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രഹ ഗ്രഹമായിരിക്കും ഭൂമിയുടെ ഒരു ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്തായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവമാണ് അല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രഹമായിരിക്കുകയില്ല ഭൂമി അപ്പൊ ഇത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസും ഈ കാര്യങ്ങളും ഇത് എങ്ങനെയാണ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹരിതഗൃഹ ഗ്രഹപ്രഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കും ഹരിതഗൃഹ ഗ്രഹപ്രഭാവം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോഴും അത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കില്ല അത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ മൂവ്മെന്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാണ് അതിന് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ അടുത്ത സെഷനിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡോക്ടർ ഹംസ കുഞ്ഞു വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണുക അത് ഒത്തിരി കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പക്ഷെ എങ്കിലും എല്ലാവരും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം ഇതാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസവും കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഗോളതാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോളതാപനം കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്രയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഈ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്പർ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ കോഴ്സ് വീഡിയോ കാണുക അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിതകാലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രാഫ് ഇതിന് നമ്മൾ കീലിംഗ് കർവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എത്രത്തോളം മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെയും ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിലിറ്റിയുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഈ ചുവന്ന ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് അതിന്റെ സീസണൽ വേരിയേഷൻ
ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സോറി നാനൂറ്റി ഇരുപത് പി പി എമ്മിന്റെ അടുത്ത ആകാറായി നമ്മൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നാണ് അതിപ്പോ നാനൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ അടുത്ത് എത്താറായി അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓക്കെ സോറി അപ്പൊ ഈ ഒരു 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 കാര്യമാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിൽ അത്രത്തോളം എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് അതായത് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണ് അതായത് അത് പുറം തള്ളപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അത് സം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ ഏകദാനമായിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഡേറ്റയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് കൂടി കൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചുവപ്പ് കളറിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മാറുന്നതിന്റെ മീനിങ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വെച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഡേറ്റ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേൾഡ് മാപ്പിന്റെ മുകളിലാണ് അതില് ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഈ എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം ഒരേ നമ്പർ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം ഒരേ കളർ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ഷെയ്ഡിങ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഹിമാലയത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അതിന്റെ കാര്യം അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡേറ്റയിൽ കുറച്ച് അൺസെർട്ടനിറ്റി ലോ ക്വാളിറ്റി ഡേറ്റ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒരേ കളറാണ് ഏകദേശം ഒരേ കളറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വലിയൊരു വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇതിന്റെ മീനിങ് എല്ലായിടത്തെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്കയുടെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആഫ്രിക്കയുടെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമതായിട്ട് ആര് എമിറ്റ് ചെയ്താലും ആര് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറം തള്ളിയാലും അതിന് ലോക വ്യാപകമായിട്ട് ആഗോള തലത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ മറ്റൊരു മീനിങ് നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ മുകളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസാധ്യമാണ് അത് സാധിക്കുകയില്ല മൊത്തം ആഗോള തലത്തിൽ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മുകളിലും കുറയും ഇന്ത്യയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലും കുറയും എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഘടകമാണ് ഇത്തരം ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു വെൽ മിക്സ്ഡ് ഗ്യാസ് ആണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വളരെ സങ്കീർണമാക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റ് പൊല്യൂ പൊല്യൂഷന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലേക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഡൽഹി വളരെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ പൊല്യൂഷൻ നമ്മളെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല ഒട്ടുമിക്ക പൊല്യൂഷനും അങ്ങനെയാണ് അത് അത് എവിടെയാണോ അത് ഉത്സർജിക്കപ്പെടുന്നത് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തായിരിക്കും അത് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ ഇത്തരം വാതകങ്ങൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പോലെയുള്ള വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മീതേൻ പോലെയുള്ള വാതകങ്ങൾ അവ ഏകദാനമായിട്ട് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരക്കുന്നത് കാരണം അവയുടെ എന്താ പറയാ ദോഷഫലങ്ങൾ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെടും ഇതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി ഓക്കെ സ്ലൈഡിൽ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ വിസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പുതിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ ഏറിയും കുറഞ്ഞും മാറിയും മറിഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് അതിൽ അതി വളരെയധികം ചൂടുള്ള സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ഐസേജ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മിക്ക ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പോൾ ഐസേജിന്റെ സമയത്ത് ഒട്ടു
എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തുടങ്ങി ഭൂമിയുടെ ഭൂമിക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ആ സെഷൻ എല്ലാവരും കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പാതയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയെ പറ്റി സങ്കീർണതയെ പറ്റി കുറെ കൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അത് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ സ്ലൈഡ് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ആ സ്ലൈഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഈ ഗ്ലോബൽ അവർ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഡേറ്റയാണ് നാസിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഇതിലിങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇപ്പൊ ആയിരത്തി അറുപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ ഡേറ്റയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതിങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു ചുവന്ന കളറിലേക്ക് ഭൂമി മാറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇത് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോഴ്സിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു ഇതിന്റെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് ഇത് മൊത്തം ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒറ്റ വൃത്തമായിട്ട് ഓരോ വർഷത്തെയും ഡേറ്റ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വൃത്തത്തിന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെയും ഡേറ്റയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് അത് നീല കളറിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ താപനം കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചുവപ്പാവുന്നത് അതിന്റെ മീനിങ് താപനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആഗോള താപനത്തിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പോ എൺപതുകളിലായപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ലൈൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചുവക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും ചുവന്ന കളറിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ കോഴ്സിന്റെ ടീഷർട്ടിലൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ഡേറ്റയാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇത് തിരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചൂട് കൂടിയത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കോഴ്സിൽ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പല സെഷനുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും എല്ലാ എന്താ പറയാ എല്ലാ രീതിയിലും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല സംസ്കാരങ്ങളും ഇല്ലാതായത് കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അവസാനം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം വരൾച്ചയായിരുന്നു അതേപോലെ വരൾച്ചയും വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും അത് അതേപോലെയുള്ള മറ്റ് കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കിയ സംസ്കാരങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രാചീനകാല സംസ്കാരങ്ങളും ഇല്ലാതായത് ഈ രീതിയിലാണ് വരൾച്ച അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ അതായത് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ അഡ്വാൻസ്മെന്റിനെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ പുരോഗതിയെ തളർത്താൻ വളരെയധികം ശേഷിയുള്ളൊരു ഘടകമാണ് കാലാവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗോള പ്ര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാവിധ മേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധ മേഖലയിലും ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്താ പറയാ ആഹാരം ജലം അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യം ഇവയൊക്കെ പറ്റി കൃഷി ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക
കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഈ ഒരു ട്രെൻഡിനെ തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പട്ടിണി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് മില്യൺ കുട്ടികൾ എന്താ പറയാ ഈ പോഷക പോഷകാഹാര കുറവ് കാരണം വളർച്ച കുറവ് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടു കൂടി ആഫ്രിക്കയിൽ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നോക്കിയാലും കൃഷിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മത്സ്യബന്ധനത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിലും കാലാവസ്ഥ മാറ്റം നമ്മുടെ വളർച്ചയെ നമ്മുടെ വെൽബീയിങ്ങിനെ പിന്നോട്ടടുപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റെ ഒരു വളരെ വലിയൊരു റീസൺ ആയിട്ട് ഭാവിയിൽ മാറും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെയും പ്രളയങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായ മാന്ദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും ഒക്കെ ഏത് രീതിയിൽ ആഘാതം നേരിട്ടു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയോ പത്തൊമ്പതിലെയോ പ്രളയത്തിന് ശേഷം പൂട്ടിപ്പോയ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം കടകൾ ഉണ്ടാവാം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ എല്ലാ മേഖലകളെയും ബാധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു ഗ്രാഫാണ് ഇത് ഐ പി സി സിയുടെ എയർ സിക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ എന്താ പറയുക ഓരോ തലമുറകളെ എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ബാധിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതായി എഴുപതാമത്തെ എഴുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥയാണ് ഈ ചുവന്ന കളറിൽ നീല തൊട്ട് ചുവപ്പ് വരെയുള്ള ഈ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊന്നും ഈ എഴുപത് വയസ്സായ ആള് അനുഭവിക്കില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ജനിച്ച ഒരാള് അയാളുടെ എൺപത് എഴുപത് വയസ്സില് അതിനേക്കാളും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിക്കും അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടി വളർന്നു വലുതായി ഒരു എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അതിഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കാരണം വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറകളെ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ബാധിക്കും എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഈ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഒട്ടുമൊട്ട് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ഊർജോൽപാദനത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമല്ല മൊത്ത ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങളും പുറത്ത പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ഊർജോൽപാദനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ടും മറ്റു രീതിയിലും ഇതിന്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഔട്ടർ ലെയറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഈ വൃത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എനർജി യൂസ് അത് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എനർജി യൂസിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പതിനാറ് ശതമാനമാണ് എനർജി യൂസ് ഇൻ ബിൽഡിങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പതിനേഴ് ശതമാനമാണ് ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊമേഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതായത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലെയൊക്കെയുള്ള കൊമേഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് വീടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പത്ത് പത്ത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് അങ്ങനെ എനർജിയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എനർജി യൂസിൽ നിന്ന് ഊർജോൽപാദനത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്ന സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് ആണ് അതായത് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി എന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷി
അതിന്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ നെല്ല് വളരുന്നത് ഒരു സെമി സബ് സബ്മർജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് ഈ വെള്ളക്കെട്ടിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നെല്ല് വളരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മാർഷ് ലാൻഡ്സിൽ മീതൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മീതൻ ഇത്തരം ഈ ഇത്തരം എന്താ പറയാ വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് അവ പുറപ്പെടുവിക്കും ആ മീതേന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ക്രോപ്പ് ബേണിങ് അതായത് ആളുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ശേഷം ആ കൃഷി സ്ഥലം ഒന്നായിട്ട് തീടുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവണത പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികമില്ല പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഹരിതഗൃഹ വാദങ്ങൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓൾ ടുഗതർ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനെട്ട് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം ഹരിതഗൃഹ വാദങ്ങൾ കൃഷിയിൽ നിന്നാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോ തന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം അതായത് ഈ പറയുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒന്ന് ഊർജോൽപാദനത്തിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊന്ന് ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ഊർജവും ഭക്ഷണവും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒറ്റയടിക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇതാണ് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സങ്കീർണതകളിലുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ ഹരിതഗൃഹ വാദങ്ങൾ പുറന്തള്ളുമ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരേപോലെ അല്ല അത് പുറന്തള്ളുന്നത് ഇത് ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും പ്രതിശീർഷ കാർബൺ എമിഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കടുത്ത നിറത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാർബൺ എമിഷൻ അതായത് പ്രതിശീർഷ എമിഷൻ കൂടിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇളം നിറത്തിലുള്ളവയ്ക്ക് കുറവാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഒരു അത്രയധികം പ്രതിശീർഷ എമിഷൻ കൂടിയ രാജ്യമല്ല കുറവാണ് നമ്മളുടെ പ്രതിശീർഷ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെട്രോളിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ജി സി സി രാജ്യങ്ങൾക്ക് എമിഷൻ കൂടുതലാണ് അവയെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം കാരണം ആ മൊത്തം പെട്രോളിയം ഖനനം നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അവയാണ് അവരുടെ ജനസംഖ്യയും കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിശീർഷ എമിഷൻ ഇത്രയും കൂടി നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്തൺ അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് റഷ്യ ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ ഈ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയുടെ പ്രതിശീർഷ കാർബൺ എമിഷൻ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് കാണാം ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇവരുടെ എന്താ പറയാ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കൂടുതൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് ആയ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാർബൺ എമിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചൈനയും ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവരുടെ മൊത്ത എമിഷൻ മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രതിശീർഷ എമിഷനും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇതിൽ ഇൻഹറിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ രാജ്യങ്ങൾ എമിഷൻ കൂടിയ രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഇവയെല്ലാം തന്നെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിൽ അധികം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് സമ്പത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കാലാവസ്ഥ ദുരന്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് കുറെ കൂടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയാ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ഈ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യം ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ താങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെറു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്മോൾ ഐലൻഡ് നേഷൻസ് ഇവയൊക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അത് മാത്രമല്ല ആ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനീതി
കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു എൻ എഫ് സി സി വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി സി യു എന്നിന്റെ മറ്റ് സംഘടനകൾ വഴിയൊക്കെ ഈ ഒരു ഇനീക്വാലിറ്റിയെ കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവയൊന്നും തന്നെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ ഫലപ്രദമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഗ്രാഫാണ് അതായത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷന്റെ എത്ര ശതമാനം ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്നത് ഇത് ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് വരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ശതമാനം പോപ്പുലേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അതിസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും ഇൻകം കൂടിയ ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ പതിനാറ് ശതമാനമാണ് അവര് എന്നാൽ അവര് പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് അതേസമയം ഒരു മിഡിൽ അപ്പർ മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് ഒരു അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം പോപ്പുലേഷന്റെ അമ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ മൊത്തം ഗ്ലോബൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ഇനി ലോവർ മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുക മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം പകുതിയോളം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ഈ ഒരു ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് അവരുടെ ടോട്ടൽ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പതിനാല് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നോക്കുക അതായത് അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ എൺപത്താറ് ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇപ്പുറത്തുള്ള നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ പുറത്തുവിടുന്നത് വെറും പതിനാല് ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അതേസമയം തീരെ ഇൻകം കുറഞ്ഞ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ ഒമ്പത് ശതമാനം വരും അവ അവർ പുറത്തുവിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു ശതമാനം പോലും ഇല്ല അര ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അവർ പുറത്തുവിടുന്നത് ഇനി ഈ ഈ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും ഒൻപതും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ജനസംഖ്യ ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് ഒന്ന് ഇവർക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അസമത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ റീജിയൻ വൈസ് ഉള്ള ഗ്രാഫാണ് ഈ താഴ്ത്ത് കാണുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ ഉള്ളത് അവ അവര് പുറത്തുവിടുന്നത് മൊത്തം എമിഷന്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്നാൽ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഈ ഒരു കോണ്ടിനെന്റിൽ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ യൂറോപ്പിന് നോക്കുക യൂറോപ്പ് പത്ത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ ആണുള്ളത് മൊത്തം ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനമാണ് യൂറോപ്പിലുള്ളത് അവർ പക്ഷേ മൊത്തം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പതിനാറ് ശതമാനം പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക കരീബിയൻ ആണ് ഈ പച്ച കളർ കാണുന്നത് ഇനി പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ബില്യൺ അതായത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം സി ഒ ടു പുറത്തു വിടുന്ന ഈ ഏഷ്യ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ അറുപത് ശതമാനമാണ് അറുപത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഏഷ്യ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം എമിഷൻ ആണ് പുറത്തു വിടുന്നത് ആഫ്രിക്കയുടെ കാര്യം നോക്കുക ആഫ്രിക്കയിലെ പോപ്പുലേഷൻ മൊത്തം പോപ്പുലേഷന്റെ പതിനാറ് ശതമാനമാണ് പക്ഷെ അവർ പുറത്തു വിടുന്നത് നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് മൊത്തം മൊത്തം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഓക്കെ ആഫ്രിക്ക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ശതമാനം എമിഷൻസ് ആണ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു അസമത്വം നമുക്ക് മൊത്തം എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റ് വൈസ് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പൊതുവെ ജനസംഖ്യ കുറവാണ് എന്നാൽ അവരുടെ എമിഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലാണ് ദാരിദ്ര്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രതിശീർഷ എമിഷൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യരായതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരായതുകൊണ്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഊർജത്തിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇതെല്ലാവർക്കും ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്രതിശീർഷ എമിഷൻ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ എമിഷൻ ഉയരും ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ചൈന ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറുന്നതോടുകൂടെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം കാർബൺ എമിഷൻ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരു ലോക ക്രമത്തിൽ സമ്പത്തും കാർബൺ എമിഷനും തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെ വളരെയധികം സങ്കീർണമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു സാമൂഹിക കാരണം സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് അതായത് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു കോർണറിൽ കാണുന്നത് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനഭ ജനവിഭാഗങ്ങളും അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ളത് മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർശ്വവൽകൃതരായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കുക ഇവർക്ക് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വൾണറബിലിറ്റി അതായത് പ്രത്യാഘാതങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ എന്താ പറയാ അവർ അവരെത്രത്തോളം അതിന് വൾണറബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് അത് കുറവ കുറവായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് റീബൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണമുള്ള പുതിയ എന്തെങ്കിലും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള എക്കോണമിയിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതും ഈ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്കായിരിക്കും അതേസമയം മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം നേരെ തിരിച്ചാണ് അവർക്ക് വൾണറബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടുതൽ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടിയത് ഈ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർശ്വവൽകൃതരായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗത്തിനായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ളതും ഇതേ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പല ബിസിനസ്സുകളും പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം പുതിയ അവസരങ്ങൾ പലതും വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ എന്താ പറയാ വ്യവസായം ഇന്ത്യയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അത് ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാരാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നു കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ കയ്യിൽ മൂലധനമുള്ള പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിനാണ് അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം പൂട്ടിപ്പോയ കടകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം എന്താ പറയാ പൂട്ടിപ്പോയ ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം ഈ ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ആഘാതം താങ്ങാൻ പറ്റാതെ അവര് എന്താ പറയാ ആ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് റീബൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവൽകൃത പാർശ്വവൽകൃതരായിട്ടുള്ള മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സാമൂഹികമായിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് ഇനി ഈ എമിഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് എമിഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അധികം ആരും പൊതുവെ സംസാരിക്കാത്തൊരു വിഷയം കൂടിയാണ് അതായത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും എന്തുമാത്രം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൺസംഷൻ ബേസ്ഡ് എമിഷൻ ആണ് അതായത് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കേരളം ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അരിയും ഊർജവും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും എല്ലാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന അരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കാരണമുണ്ടാകുന്ന എമിഷൻ അത്
ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് മൊത്തം എമിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഡേറ്റയാണ് കേട്ടോ അതിന് ശേഷമുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഡേറ്റയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും ഈ ഒരു കണക്കിൽ വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഉത്തർ സോറി മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമിഷൻ ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം ഉത്തർപ്രദേശാണ് പിന്നെ തമിഴ്നാട് പിന്നെ ഗുജറാത്ത് അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് നമ്മളുടെ കേരളം ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള ചെറിയ പുതുച്ചേരി ഗോവ പോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് ശേഷമുള്ളത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മൊത്തവും പിന്നെ ബീഹാറും ജാർഖണ്ഡുമാണ് ഇത് മൊത്തം എമിഷന്റെ കാര്യമാണ് അത് പെർ ജി ഡി പി ആയാലും നമ്മൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആണ് അത് വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പെർ ക്യാപിറ്റ ആണെങ്കിൽ പ്രതിശീർഷ എമിഷൻ എമിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു മധ്യഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അധികമൊന്നും എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി വളരെ എമിഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന എമിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കുറവ് വരുത്താൻ ഒരു ശേഷിയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല എന്നും കൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡേറ്റയിലുള്ളത് ഒരു വേറൊരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമിഷൻ പ്രഖ്യാപിറ്റ കാണിക്കുന്ന ഗോവയാണ് അവിടെ ആളുകൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടും കൂടെ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലും ഈ ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡേറ്റ അങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് മുക്കവിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മൊത്തം ഡേറ്റ് മൊത്തം എമിഷന്റെ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വളരെ താഴെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇത് ഏതൊക്കെ സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് ഈ ഈ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ എമിഷൻ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മളുടെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ ഒന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് എമിഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ആയിട്ടോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എമിഷൻ ആണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ച കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വലത്തെ സൈഡിലുള്ളത് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഉപഭോഗം അത് എന്ത് മാത്രം എമിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലത്തെ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാത്ത ഒരു 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 സംസ്ഥാനമാണ് നമുക്ക് വ്യവസായശാലകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കുറവാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ ബേസ്ഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് സെക്ടർ വൈസ് ഇതിന് തരംതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ വിഷ്വലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമിഷൻ വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് സാമാന്യ നല്ല ഗതാഗത സൗകര്യമുള്ള ഒരു 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 സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമിഷൻ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സർവീസ് സെക്ടറാണ് അതായത് സേവന ഗവൺമെന്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും എന്തുമാത്രം എമിഷൻ പുറം തള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ നാല മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന മൈനിങ് ആണ് ഖനനം അല്ല മൈനിങ് അല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് നീല കളർ ആയത് കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്നാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമിഷൻ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡേറ്റ
നമ്മൾ എമിഷൻ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഓൾറെഡി എമിഷൻ വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക വായിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി എന്താണ് പരിഹാരം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെ പറ്റി നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവം എന്താണ് കാർബൺ എമിഷൻ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് എങ്ങനെയാണ് എവിടുന്നാണ് എമിഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ മിക്കവാറും സമയത്ത് സംസാരിക്കുന്നവ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് പരിഹാര മാർഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൊതുവെ അധികം പൊതുജനത്തിന് അവയർനെസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരിഹരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിനൊരു ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റം മൊത്തമായിട്ടില്ലാതാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് മറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മാക്സിമം കുറച്ച് അനുഭവിക്ക അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയിൽ രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ആളുകളുടെയും സ്വത്തിന്റെയും നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്പോൺസസ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് സാധാരണ പറയുക സൊല്യൂഷൻസ് ടു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നല്ല മലയാളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മൊത്തം മീനിങ് കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പരിഹാര മാർഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് അഡാപ്റ്റേഷൻ രണ്ടാമത് മിറ്റിഗേഷൻ മൂന്നാമത്തേത് ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒറ്റകൈ പ്രയോഗമാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കാണാ കാണാത്ത ഒന്നാണ് ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് മറ്റു രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പരിഗണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് അഡാപ്റ്റേഷൻ മറ്റത് മിറ്റിഗേഷൻ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിനോട് പൊരുത്തപ്പെടലാണ് അതിങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക അതിനോട് മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആഘാതങ്ങൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഹസാർസ് മാക്സിമം കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അനുകൂലനം എന്ന് ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കാണാറുണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് മിറ്റിഗേഷൻ ആണ് മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ മാക്സിമം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ ഉത്സർജനം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അവയെ വലിച്ചെടുത്ത് ആകിരണം ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കുക ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് മിറ്റിഗേഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മാർഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ഇതായിട്ട് മാത്രം കാണുന്ന ആ ഒരു മൂന്നാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കാലാവസ്ഥയെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് പല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും താരതമ്യേന ചെലവ് കുറവാണ് ജിയോ എൻജിനീയറിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഉദാഹരണത്തിന് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ സൾഫ് സൾഫേറ്റ് എയറസോളുകൾ വിതറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്തരീക്ഷ താപനില കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം സൾഫേറ്റ് എയറസോളുകൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അറിവ് അളവ് കുറയും അങ്ങനെ ആ ആഗോള താപനം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം ടെക്നോളജികളെയാണ് പൊതുവിൽ ജിയോ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവ ചിലപ്പോൾ വെൽക്കാൻ തേച്ചത് വേണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവയുടെ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്ക
ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാം അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി സമയമെടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് കാരണം അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ ലൂക്കയുടെ കോഴ്സിൽ ഈ മൂന്ന് പരിഹാര മാർഗങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദമായിട്ടുള്ള സെഷൻസ് ഉണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാവരും കാണുക അഡാപ്റ്റേഷനെ പറ്റിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മിറ്റിഗേഷനെ പറ്റിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിവിധ വീഡിയോകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പൊതുവിൽ നമുക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കുറഞ്ഞ ഒരു മേഖലയും കൂടെയാണ് ഇത് അതായത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് പൊതുവിൽ നമുക്ക് ഒരു പൊതു ജനത്തിന് അവയർനെസ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മേഖലയും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടോടെയാണ് ഞാനത് വീണ്ടും എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണുക അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഒന്ന് കടൽ ഭിത്തിയാണ് അതായത് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം എന്താ പറയുക തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ കടൽ ഭിത്തി കൊണ്ട് തടയാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് സൈക്ലോൺ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ ശക്തിയിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജനറേഷനാണ് അറബിക്കടലിൽ അങ്ങനെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളുടെ ഒന്നും ചെറുപ്പത്തിലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും അറബിക്കടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുഴലി ചുഴലിക്കാറ്റിനെ പറ്റി കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ തീരത്തിന് അടുത്ത് വരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മിക്ക വർഷങ്ങളിലും ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഭാസമാണ് സ്റ്റോം സർജസ് അതായത് ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരപ്രദേശത്തിന് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് വലിയ രീതിയിൽ വെള്ളം സമുദ്രജലം തീരത്തേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോം സർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയൊക്കെ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ തടയാൻ ഇതുപോലെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഇവ രണ്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തടയാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് സീ വോളും ഇതിനെ ലെവി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഈ പറ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഉപകരണം ഇത് നെതർലാൻഡിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവ ഇതുപയോഗിച്ച് അവർ വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നെതർലാൻഡ് നെതർലാൻഡ്സിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നുണ്ട് നെതർലാൻഡ്സ് എപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അതിനെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് തടയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് പ്രളയം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക സംഘം പോയത് ഇത് വീട് നമ്മളുടെ ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിലെ അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതികളാണ് ഈ രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ തൂണുകൾക്ക് മേലെ ഇങ്ങനെ വീടുണ്ടാക്കി വെക്കുക മൊത്തം വീടിനെ ഒന്ന് എലിവേറ്റ് ചെയ്യാം അതിപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പ്രളയത്തിന്റെ പ്രളയം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിപ്പോ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ തന്നെ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ടൂണുകളിൽ ഉയർത്തി വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റൊന്ന് ഇതൊരു ഒരു ഫ്ലഡ് എന്താ പറയാ ബാരിയർ ആണ് ഇതിൽ റബ്ബർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലഡ് ബാരിയർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ചുറ്റുപാടും എല്ലായിടത്തും വെള്ളം കയറിയിട്ടും ഈ വീടിന് മാത്രം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ മാത്രം വെള്ളം കയറാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഈ ഒരു ബാരിയർ ആണ് ഇത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം തുടർച്ചയായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അമേരിക്കയിലെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ തടയുക അല്ലെങ്കിൽ
പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വരൾച്ചയുണ്ടായി ഗ്രാമങ്ങൾ ഒന്നാകെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിദർഭയിലുണ്ടായ വരൾച്ച ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായ വരൾച്ച നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വലിയ ജനസമൂഹം ഒന്നാകെ നാടുവിടേണ്ടി വരികയും നാടോടികളാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വരൾച്ച കാരണം കൃഷിയും മറ്റ് വരുമാന മാർഗങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തടയാനായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട ഇറിഗേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഇര ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഷെഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക സ്റ്റോറേജ് ഷെഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട്ടിലൊക്കെ മഴ പെയ്ത് കൊയ്ത് വെച്ച നെല്ല് വെള്ളം വെള്ളം കയറി നശിച്ചു പോയ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുൻകരുതലെടുത്ത് ഒരു ഒരു പ്രദേശത്തെ കൃഷിക്കാർ അവരുടെ ഓണർഷിപ്പിൽ കോമൺ ഓണർഷിപ്പിൽ ഇത്തരം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക വരുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ഷെഡുകളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ കാപ്പി കൃഷിക്കാർ നേരിടുന്ന വേറൊരു വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് അവർക്ക് ഉണ കാപ്പിക്കൊരു ഉണക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മഴ പെയ്യുകയും ആ മൊത്തം വിള വിള വിളയും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറുകിട കർഷകർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ഷെഡ് സ്വന്തമായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അധികമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സാമ്പത്തിക ഭാരമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊത്തമായിട്ട് ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റികൾ നിർമ്മിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥത ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ചെറുകിട കർഷകരെ ഇത്തരം കൃഷിനാശത്തിൽ നിന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ള കൃഷിനാശങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വേറൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ റെസീലിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് അതേപോലെ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ വിള വിത്തിനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃഷിനാശം ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ സഹായിക്കും കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ഈ മാറിയ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അനുയോജ്യമല്ലാതെ വരും അതൊരു സാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയോട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ വിത്തിനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മൊത്തം കൃഷി രീതി തന്നെ മാറ്റുക കൃഷി വിളകൾ തന്നെ മാറ്റുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ലോക്കൽ ഒരു റീജിയണൽ എന്താ പറയുക പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും വരൾച്ചയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്രോപ്സ് ചിലപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും പക്ഷെ മറ്റ് ചില ക്രോപ്സ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൊത്തം കൃഷി തന്നെ മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പൊ നെല്ലിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ മില്ലറ്റുകളിലേക്ക് മാറുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ മൊത്തം കൃഷിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെ മാറുന്നത് മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കാരണം സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം രോഗം വരുത്തുന്ന ജീവികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ മാർഗമാണ് പിന്നെ മറ്റു ചില അഡാപ്റ്റേഷൻ മാർഗങ്ങൾ കൂടെ ഒക്കെ പറയാം അതായത് ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് അതായത് ഒരു ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് യെല്ലോ അലർട്ട് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് റെഡ് അലർട്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അലർട്ട് വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏർലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഓരോ സെക്ടറിനും അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർണിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇപ്പോൾ ഫിഷ് ഫോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാണിംഗ് അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഏർലി വാണിംഗ് സിസ്റ്റം മെച്ചപ്പെടുത്തുക മറ്റൊന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ്സ് അത് വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ എന്താ പറയുക കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടായി ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്ന 
എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കടലിൽ പോകുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ഇടയിൽ കച്ചവടക്കാരോ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യവസായശാലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ടീച്ചേഴ്സോ ഒക്കെ ഉയർന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനം പ്രാവീണ്യം എന്താ പറയാ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അവരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മൊത്തം വളർനറബിലിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈവ്ലിഹുഡ്സിന്റെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരു രീതിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് അതെ റെഗുലേഷൻസ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന അഡാപ്റ്റേഷന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ മൈഗ്രേഷൻ മാസ് മൈഗ്രേഷൻ ഒരു ജനസമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിയാണ് അത് വേണ്ടി വരും പല സമയത്തും ഒരു ഒരു സ്ഥലം ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ മറ്റൊരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതികൾ കൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മാറി താമസിക്കേണ്ടി വരും അവരെ മൊത്തമായിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഒരവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ മാസ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ രീതിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് കേരളത്തിലെ പുനർഗേഹം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ പദ്ധതിയായിട്ട് കണക്കാവുന്ന കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് കാരണം കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ കാരണവും കടൽത്തീരത്തിന്റെ തീരനഷ്ടം കാരണവും കൂടുതലായിട്ട് കടലാക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം ഒക്കെ ആ അവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആ പദ്ധതിയാണ് പുനർഗേഹം പദ്ധതി ഇതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻ പ്ലാൻ ആയിട്ട് പറയാം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൈഗ്രേഷന്റെ ഉദാഹരണവും കൂടെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു നമുക്ക് അഡാപ്റ്റേഷനെ പറ്റി വളരെ ജനറലായിട്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷനെ പറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിലുണ്ട് അത് കാണുക എന്താണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സങ്കീർണതകൾ എങ്ങനെയാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവേണ്ടത് ആകുന്നത് ആവേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പരിഹാര മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മിറ്റിഗേഷൻ ആണ് അഥവാ ലഘൂകരിക്കൽ അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് ആ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കുക അപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഊർജോത്പാദനത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് പുറം തള്ളപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഊർജോത്പാദനം പ്രധാനമായിട്ടും വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള രീതികളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഓയിലിൽ നിന്ന് പെട്രോളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ കൽക്കരിയിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജോത്പാദനം പണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് അതിന്റെ കൂടെ ഈ ബയോഫ്യൂൽസും ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവറും ന്യൂക്ലിയറും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ അളവിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കണക്കാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ ഒരു എനർജി മിക്സിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒരു ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഈ എനർജി മിക്സ് ഇപ്പോൾ മാറുന്നുണ്ട് അതായത് ഓയിലിന്റെ ശതമാന കണക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അത് മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനമായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് കോള് പക്ഷെ കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനെട്ടായപ്പോഴേക്കും കോളിന്റെ ഉപയോഗം കൂടിയിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഗണ്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വളർച്ച കൈവരിച്ചത് ഒന്ന് ന്യൂക്ലിയറും പിന്നെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവറും ഈ അതർ എന്ന് പറയുന്ന സോളാറും വിൻഡും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സെക്ടറുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പതിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലീനർ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയി
നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഡേറ്റയാണ് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഊർജ ആവശ്യങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഊർജ ഉപഭോഗവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ റിന്യൂവബിൾസിന്റെ ഒരു ഷെയർ പതുക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു എൻഡിലാണ് ഇപ്പൊ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് പക്ഷെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അത് ഇനിയും കൂട് എന്താ പറയാ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എനർജിയുടെ ഒരു 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 കാര്യം ഇനിയിപ്പോ ഏത് എനർജിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല എനർജി ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഏതാണ് ഏറ്റവും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഏതാണ് അതായത് ഏറ്റവും കാർബൺ എമിഷൻ കുറഞ്ഞ എനർജി ഏതാണ് ഏറ്റവും അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞ എനർജി ഏതാണ് ഇത് ഇതാണ് ഈ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ എൻഡിലുള്ള എനർജി എന്താ പറയാ സോഴ്സസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സോളാർ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ വിവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതുവെ രാജ്യങ്ങൾ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പക്ഷെ താരതമ്യേന സേഫ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഏറ്റവും കുറച്ച് മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഊർജോത്പാദന മേഖലയും കൂടെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഈ ഫുക്കുഷിമയും ചെർണോബിലും എല്ലാം കൂട്ടിയാൽ പോലും ന്യൂക്ലിയർ എനർജി കൊണ്ടുണ്ടായ മരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കരിയിൽ നിന്നോ ഓയിലിൽ നിന്നോ ഉണ്ടായ മരണങ്ങളെക്കാളും വളരെ വളരെ കുറവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ വളരെ ചെലവേറിയ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഒരു ഒരു റോഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മേഖലയും കൂടെ ആയിരിക്കും അത് ഭാവി അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വളരെ 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 ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കോഴ്സിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോഴ്സ് കാണുക വായിക്കുക അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം ധാരാളം തെറ്റ് കാരണങ്ങളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ ഊഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റിറ്റീവ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പരിശീലകരാകാൻ പരിശീലനം നേടുന്ന ആൾക്കാരായത് കാരണം കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നൽകിയത് ഇനിയുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ അതായത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജനങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ അവയർനെസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതോട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കൂടുതൽ അവെയർ ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ അറിവുള്ള ഒരു ജനതയ്ക്ക് കൂടുതൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും നല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താനും സാധിക്കും ആ ഒരു നിലയ്ക്ക് അവയർനെസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനെ നമുക്ക് വികി വികേന്ദ്രീകൃതമാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ ഒരു ഒരു സംഘടന കൂടെയാണ് പരിഷത്ത് അപ്പോ കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിനെ നമുക്ക് വികേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ പോസിബിൾ
പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അഡാപ്റ്റേഷൻ മാർഗങ്ങൾ അവയുടെ പ്ലാനിങ് അവയുടെ നടപ്പിലാക്കൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ടാണ് നടപ്പിൽ നടക്കേണ്ടത് ഐഡിയലി പ്രാദേശികമായിട്ടാണ് നടത്തേണ്ടത് അതൊരു ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു 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 നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അല്ല ഈ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യേണ്ടതും നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും ഓരോ വാർഡിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ആ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും പ്രശ്ന പരിഹാരത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കാനും ഈ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും അത് നടപ്പിലാക്കാനും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും അതിന്റെ എന്താ പറയാ എന്റെ എന്റെ കഴിവും ഉള്ളത് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ജനസമൂഹങ്ങൾക്കുമാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനെ നമുക്ക് ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥ അതേസമയം തന്നെ ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സയന്റിഫിക്കലി സയൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടവും വിലയിരുത്തലും മോണിറ്ററിങ് ഇവാലുവേഷനും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം അതിനൊരു സെൻട്രൽ ബോഡി ഉണ്ടാവേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ പ്ലാനിങ് ആസൂത്രണം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇവയെല്ലാം പ്രാദേശികമായിട്ട് നടപ്പില നടത്തേണ്ടതും കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഈ നിലയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് വികേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിഷത്ത് പോലെയുള്ള സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷന് വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ രീതിയിൽ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷന് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ചിന്തകൾക്കും കൂടെയുള്ള തുടക്കമിടേണ്ട ഒരു സമയവും കൂടെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ചർച്ചകൾ സംവാദങ്ങൾ ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ പൊതു പൊതുസമൂഹത്തിന് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെ പറ്റി അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അവയർനെസ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു 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 പ്രശ്നം ജനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ വളരെ സാമൂഹികമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഒരു കട ഒരു ഒരു കാര്യവും കൂടെയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെ പറ്റി പൊതുജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങളോട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള അറിവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കണം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതുള്ളൂ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളുടെ ഒരു കോഴ്സിനെ കോഴ്സിനെ വീക്കം ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം മാക്സിമം എന്നല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്താൻ പാടുള്ളതുള്ളൂ അതിൻ്റെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താ പറയുക ആ ഒരു പോയിന്റ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായിട്ടുള്ള വളച്ചൊടിക്കലും മിസ്ഇൻഫർമേഷൻസും അർത്ഥസത്യങ്ങളും എല്ലാം കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെ പറ്റി സമൂഹത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഡിനയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഉണ്ടാ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിലും മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഒട്ടും കുറവല്ല അത് വളരെ എന്താ പറയാ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയോസ് വഴി തന്നെ പല സമയത്തും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള കാലാവസ്ഥ പറ്റിയുള്ള മിസ്ഇൻഫർമേഷൻസ് സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് തടയിടുക എന്നുള്ളത് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഈ കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് നടക്കുന്ന
മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥാപിത താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ പ്രൊപ്പകാണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു 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 വേദിയും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ഡേറ്റ ആയിട്ടുള്ളതിനായിട്ട് മാക്സിമം സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യം സ്കെയിൽ അവയർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു 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 സ്കെയിലിനെ പറ്റി അതായത് അതിന്റെ ഒരു എന്തുമാത്രം ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയാ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ കോമ്പോസിഷനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജനും ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജനും ആണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് അത്രയധികം ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും ഓക്സിജൻ ആണ് അത് നമ്മൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം ഉപയോഗിച്ചാലും തീരാത്തത്രയും ഓക്സിജൻ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു സ്പീഷ്യസിന്റെ അവസാന കാലം വരെയും നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിൽ ആയുസ് എന്തായാലും ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓക്സിജൻ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എന്താ പറയാ ഓക്സിജൻ കുറയുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അലാമിസം ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കൽ ആ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആളുകൾ എന്താ പറയാ ഈ ഓക്സിജൻ ഒരു മരം മരത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഓക്സിജൻ എടുത്ത് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വെച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഫോട്ടോസ് ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്കെയിൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും തീർന്നു പോകുന്ന ഒന്നല്ല എന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒരു സ്കെയില് മനസ്സിലാക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ആഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ഇത് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു അതിന്റെ ഏതൊരു ഘടകങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചാലും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചാലും ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇതിനെ പറ്റി വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ അതിനെ പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം നേടണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നും എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രാധാന്യമുള്ള ഉള്ള പോലെ തോന്നും അങ്ങനെയല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇതും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസവും കൂടെയാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒക്ടോബർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഒക്ടോബർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ എന്താ പറയാ ഓരോ വർഷവും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു മോശം റെക്കോർഡ് തകർക്കുന്ന വർഷമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലേക്കും പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിനയലിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര അലാമിസത്തിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ നടുക്കായിരിക്കും അപ്പോ എന്താണ് ശരിക്കുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സാമാന്യത്തിൽ അധികം ധാരണ ഉണ്ടായാലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറിലെ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കോഴ്സിനെ പറ്റി തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു അവസരം പരിഷത്തും ലൂക്കയും തരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഇവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ
ഒരുപക്ഷെ നമ്മള് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൽ അനിവാര്യമായി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അവസാനം നമ്മൾ അതിന്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അതിന്റെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പരിഷത്ത് പോലുള്ള സംഘടന കേരളത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നദാശ ഇന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു അവസരം കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്കയും പരിഷത്തൊക്കെ ചേർന്ന് നടക്കുന്ന വളരെ വിശദമായ ഒരു എക്സൈസ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരെ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവര് നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ രചന അത് നദാശ തന്നെയാണ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ അതും പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോ ഇത് ഇന്നത്തെ സെഷന് കുറച്ച് പേരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ക്രമത്തിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു സുനിൽ ജോസഫ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാവോ ഓക്കെ സുനിൽ ജോസഫ് ഫ്രം ചട്ര പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കാൻ സത്യത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നല്ല സ്ഫുടതയോടുകൂടി മലയാളത്തില് അത് വളരെ ലളിതമായ മലയാളത്തിൽ ഏറി കേട്ടപ്പോഴ് തോന്നി മലയാളമായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ സ്ലൈഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിന്റെ ഒരു അധിക സന്തോഷം ശരിക്കും ഉണ്ട് നന്നായിരുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇനിയും ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രത്യേകം നന്ദി താങ്ക് യു നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്ത മറ്റ് അധ്യാപകരൂടെ ഈ ഒരു ഇതിലുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ പ്രഖ്യാപിച്ച കൺസംഷൻ ഈ സ്റ്റേറ്റില് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് കാണിച്ചതില് കേരള ഫിഫ്ത് ബോട്ടം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ആ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോ അത്ര അത് നീല ഈ പച്ചയും കളറിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് കുറവ് കാർബൺ എമിഷൻ വരുന്നത് മഞ്ഞ അതുപോലെയുള്ള കളറാണ് കേരള രണ്ട് ഭാഗത്തും അത് കൂടിയ എമിഷന്റെ അതായത് ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്ര പോലെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കുറഞ്ഞ അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ആ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോ തോന്നിയത് അതൊന്ന് ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൂടിയ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇതിന്റെ പെർക്യാപിറ്റൽ എമിഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ജനസംഖ്യയും അത്ര കുറവല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഗോവയും ഡൽഹിയും ഒക്കെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ അതെ അതേസമയം കേരളം അത്ര താഴത്തല്ല പെർ ക്യാപിറ്റൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴത്താണ് അത് ശരിയാണ് അതുപോലെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ ലോക്കലൈസ്ഡ് ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പരമാവധി പക്ഷെ നമ്മൾ പരമാവധി ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് പകർത്തേണ്ടതാണ് അത് ശീലമാക്കേണ്ടതാണ് ലോകം മുഴുവൻ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ട് 
ഈ ഗ്ലോബലായിട്ട് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു അത് മാഡം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്താലും ഒരു കാര്യം ഇല്ലായിരുന്നു അല്ല അല്ല അതിലെ കാര്യം ഞാനിത് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത് വ്യക്തമാകാതിരിക്കും വ്യക്തമാകാതിരുന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് മിറ്റിഗേഷൻ അല്ല അഡാപ്റ്റേഷനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രാദേശികമായിട്ട് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രദേശത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അതിന് ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ ആ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയുകയും അതിന് ആ രീതിയിലുള്ള ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അത് വളരെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആവുകയും അത് തമ്മിൽ കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ പല പൊളിയൂട്ടഡ് സിറ്റികളിലും ഈ ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അത് എന്താണ് സത്യമാണോ അതോ അത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ പറയുവാണെങ്കിൽ സംശയമായിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഓക്സിജൻ പാർലറുകളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലാതെ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്കും ഇല്ല പക്ഷെ പൊളിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റികളിൽ പൊതുവെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതല്ല പ്രശ്നം വായു മലിനീ എന്താ പറയാ വായു പൊലിയൂട്ടഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ പാർലർ എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ പ്രായോഗിക പരിഹാര മാർഗമാണോ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഹലോ അശ്വിൻ അശ്വിൻ ചോദിക്കാം അറിവൻ നമ്മളിപ്പോ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഇത്രമാത്രം സീരിയസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്ട്രീമിനും നമ്മൾ അവരുടെ റോൾ കൃത്യമായി അസേർട്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം കൂടാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഫോറൻസിക്സ് ഒരു തുടക്കക്കാരനാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരിക്കും മാം ഇതിന് ഭാവിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ ഒരു എംബസി കോഴ്സ് ജുവോളജി യു ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിനോ ഭാവിയിൽ ഒരു ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലോ എന്ത് റോളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്റെ സാധ്യത എന്ന് മാമിന് പറയാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് തീർത്തും അറിവില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫോറൻസിക്സ് എന്നുള്ളത് അത് കാരണം എനിക്ക് ധാരണയില്ല ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പക്ഷെ നമ്മളുടെ മറ്റ് അധ്യാപകരിവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഹംസ ദീപക് ഈ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ പറ്റി അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അറിയിക്കാം ക്ലാസ് മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദവും നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു പി പി ടി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപകാരമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു എന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് അവിടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോട് കൂടിയിട്ട് നെറ്റ് സീറോ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കായിരുന്നു മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത് ഗ്ലോബലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെനോമന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഒരു പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഒന്ന് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ഹരിത കേരളം മിഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു നെറ്റ് സീറോ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ട് അത് മാഡത്തിന് അറിയോന്നില്ല അതിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് മീനങ്ങാടി ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു ഇടപെടൽ മീനങ്ങാടിയാണ് ഈ തള കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്തിൽ ആ രീതിയിൽ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ഡി പി ആർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഇത് എന്ന് പറയല് കാർബൺ പിന്നെ എന്ന് പറയല് അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അടക്കം അസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഒന്നും ആ തലത്തിലേക്കൊന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലൊന്നും അല്ല ഹരിത കേരള മിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലല്ല ചെറിയ ചെറിയ പിന്നെ ഇന്റർവെൻഷൻ നടത
മറ്റേ പ്രൊഫസർ വിജയപ്രസാദ് ഇവരുമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു ആ പാനൽ ചർച്ചയുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് റിസ്വാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ പ്രൊഫസർ ജയരാമനോട് അന്നത്തെ അന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ മീൻ അങ്ങാടി പോലെയുള്ള പദ്ധതികളെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം അവയുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ത് മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ജയരാമൻ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് പോളിസി മേക്കേഴ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനങ്ങളിലും മറ്റും ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റ് പോളിസി എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വളരെയധികം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു മേഖലയിൽ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് ജയരാമൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ ചോദ്യം അന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അതായത് കാർബൺ ന്യൂട്രൽ മീനങ്ങാടി പോലെയുള്ള പദ്ധതികളെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാക്കാനും നല്ല സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കോളേജുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ മീനങ്ങാടി പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് മാത്രമേ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ചെറിയൊരു പ്രദേശമാണ് അത്രയും ചെറിയ ചെറിയൊരു ജനസമൂഹമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ എമിഷൻ തന്നെ കുറവാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതേപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചെറിയ എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതാണ് അതിലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പബ്ലിക് ഡിസ്കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യവും ഇതാണ് ഏതൊക്കെ പദ്ധതികളിലാണ് ഇത്തരം പബ്ലിക് ഫണ്ടുകൾ ചെലവഴിക്കപ്പെടേണ്ടത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളിലാണ് നമ്മളുടെ പണം ഗവൺമെന്റ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ചെറിയ എഫക്റ്റ് ഉള്ള പദ്ധതികളിൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഈ ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമാകണം കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് നടക്കണം കൂടുതൽ ആ ഒരു ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ലോക്കലി ഈ മേഖലയിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് ഇത്തരം ചെറിയ പദ്ധതികൾ അത്രയൊന്നും വലിയ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവയല്ല അതാണ് അതിലെ ഒരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എനിക്ക് അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു മൊബിലൈസേഷൻ എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒറ്റ ഇത് ഒരു പിന്നെ മാഡം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഒരു കോർ ഗ്രൂപ്പ് സർക്കാരിന്റെ ഇതിൽ ഹരിതകേരള മിഷന്റെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അവരുമായിട്ടൊന്ന് ഒരു പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ദിശാഗതി നിയന്ത്രണം നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിക്കൂടെ പരിഷത്ത് പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ഈ മേഖലകളിലെ എക്സ്പേർട്ട്സിനെ ഉൾപ്പെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഡിസ്കോഴ്സ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയും ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടതുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ പരിശത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാരുകൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഈ ഓപ്പന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നാഷണലി ഡിറ്റർമിൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യ കോപ്പ് മീറ്റിംഗിൽ പോയിട്ട് പ്ലഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത്ര കുറക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇത്ര കുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അത് ഇത് ഈ കുറക്കൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് എവിടെയും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച്
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രളയം പോലെ നടന്നപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് എക്കണോമിക്കലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഫിസിക്കലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ മെഷേഴ്സിലോട്ട് പോകണോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ചോയ്സാണ് അത് നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണോ മിറ്റിഗേഷൻ ആണോ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും മോശപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുമ്പം കാർബ് നമ്മളൊരു സ്ഥലം ന്യൂട്രൽ ആക്കുക കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റവാക്കിൽ കാണുമ്പം ഓക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സ്കെയിലവെയർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്തരം ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കഷന് ഈ ലോ കാർബൺ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാർട്ടിലും വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജയരാമനുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂലും അത് പറയുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ അത്രമാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ആ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് വീണ്ടും തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടെയാണ് പറയേണ്ടത് സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പം മസ്കറ്റില് ഇപ്പം ഇവിടെ ജി സി സി റീജിയനിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനർജി കൺസർവേഷനും പവർ സിസ്റ്റമാണ് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ റിനോവിൾ എനർജിയിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ശ്രീ നടാഷയുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ഒരു കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ചില പോയിന്റ്സ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു എന്താണ് എക്സ്പാക്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുട്ടികളും കുടുംബമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പ്രസന്റേഷൻ അവരുടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് ഭംഗിയായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചു ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു പലർക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും എന്താണ് ഇതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടി അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ അതും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ പറഞ്ഞതിലും കൂടെയാണ് ഐസ് ഏജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇതിന് ഉള്ള വാലിഡ് റീസൺ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓക്സിജൻ ലെവൽ നമുക്കുണ്ട് അത് ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ റൈസ് വരുമ്പം വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ പ്ലാങ്ക്യോൺസിൻ്റെ നാശത്തിന് ഇടവയ്ക്കുകയും ഓക്സിജൻ വീണ്ടും ലെവൽ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന റീസൺ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഞാനത് കമ്പാരിസൺ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് എക്സ്പെൻസ് തോന്നിയില്ല ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ആണ് അതിന് അതാണോ റീസൺ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ല ന്യൂക്ലിയറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയാം കാരണം ന്യൂക്ലിയർ പറഞ്ഞ പോലെ പെർ യൂണിറ്റ് എനർജി എനർജിയുടെ പെർ യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടല്ല ന്യൂക്ലിയർ പല രാജ്യങ്ങളും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാത്തത് അത് സേഫ്റ്റി റീസൺസ് എന്നുള്ള ഒരു ജനങ്ങളുടെ കൺസേൺ ആണ് അതിൽ വലിയ റോൾ വഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിനെതിരെ വലിയ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു റീസൺ ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് സാമ്പത്തികം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനെ ഇതിൽ നിന്ന് തടയുന്നത് പിന്നെ ഓക്സിജന്റെ കാര്യം പ്ലാന്റ് കുറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരു നിയർ ഫ്യൂച്ചറിലൊന്നും നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ല സംഭവിക്കുള്ളൂ ഒറ്റയടിക്ക് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഐസേജിൽ നിന്നാണോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഐസേജിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസേജ് ഉണ്ടായത് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റൽ റീസൺസ് കാരണമാണ് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ
അത് കാരണം തന്നെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇതിന് വിലങ്കോവിച്ച് സൈക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ കോഴ്സിന്റെ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ആ ഒരു സെഷനിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണം അതിലുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുന്നത് കാരണം കാലാവസ്ഥ ഐ മീൻ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അത് ഇതിന് മുന്നേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യര് കാരണമായിരുന്നില്ല അത് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ കാരണമായിരുന്നു അന്തര അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ കാരണം ധാരാളം അൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഭൂമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൽ കൂടുതൽ അന്തരീക്ഷ താപനില കൂടിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഒരു സെഷനിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡോക്ടർ തേജിന വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് വെരി മച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം സമയമായി നമുക്കൊരു രണ്ടു പേരും കൂടി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഗിരീഷൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ആ മേഡം ഞാന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേരളത്തില് നമ്മുടെ ഊർജ നമ്മളിപ്പോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ പൊലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് വാതന വാതകങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് വാതന വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കറണ്ട് പൊതുവെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന വാതകം നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതെല്ലാം ഈ ഫ്യൂൾ ഫ്യൂൾ കത്തിച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പച്ച ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പൊലൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണല്ലോ പൊതുവെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇല്ലേ അതാണ് ഒരു ചോദ്യം മറ്റൊന്ന് ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ളത് ഈ ഈ ഓർബിറ്റ് അല്ലാതെ ഈ സൗര നാളങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ അന്ത് നമ്മുടെ താപനിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഈ സു നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാരണമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് സൗരതാപം എന്ന് പറയുന്ന സോളാർ വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ താപനിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മളുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുറം പുറത്തുള്ള പാളി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹംസയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചോദിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ കാര്യം അത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് കത്തിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സെർട്ടൻ ലെവൽ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 സംവിധാനമല്ല ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ അത് മറ്റ് സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ വാഹനങ്ങളെക്കാളും ചെറിയ ഒരളവിൽ കുറവാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സോളാർ പോലെയുള്ള രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലീനർ ഓപ്ഷനും കൂടെയാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ക്ലീൻ അല്ലാത്തൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ സോളാർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കാറ് ഇലക്ട്രിക് കാർ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാ�്ൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡാറ്റ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതിന്റെ സോറി റീസെന്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതില് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർബൺ അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ഡീസൽ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താലുള്ള ലെവല് അത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനേക്കാളും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ നോർമൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പം കോൾ ബേസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അപ്പം ഇന്ത്യയൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണ് യൂസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എമിഷൻ അതേപോലെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കൂടുതൽ എനർജി മിക്സിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും കുറയും എനിക്ക്
നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ എമിഷൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഒരു അവതരണം കൂടി ഉണ്ടായാൽ നന്നായിരിക്കും മറ്റേതിലൊന്നും അധികം പരാമർശം കണ്ടില്ല അതാണ് പറയാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമ്മളുടെ കോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ടു മണിക്കൂറും പതിനാറ് മിനിറ്റും അത് ദീർഘമായ സെഷൻ ആയിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു നൂറിനടുത്ത് ആളുകൾ നമ്മളെ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ലൊക്കയുടെ ചാനലിൽ ലഭ്യവും ഇതുവരെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നതാശ ദീപക് ഹംസ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു